Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада всех своих ценителей, любителей парфюмерии вновь приветствовать себя на канале. Если есть те, кто сегодня впервые меня видит, меня зовут Элла, и здесь у меня все про парфюмы. И сегодня, друзья мои, хочу сделать коротенькое видео, буквально рассказать о четырех моих новинках от марки Zara. Вот парфюмы, которые меня очень впечатлили, поэтому я хочу с вами обязательно этим тоже поделиться. Кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной, кто еще не подписан на мой канал. Но если вы тоже увлечены вот этим роскошным миром ароматов, любите вкусно пахнуть, подписывайтесь. Всем всегда очень рада. Как обычно, устраивайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое и поехали! Ну и, друзья мои, как я уже сказала, сегодня коротенькая виза, поговорим о новиночках Зара. Вот хочется мне рассказать вам о них. Мне самой эти ароматы очень понравились, хотя знаю, что у многих у вас в регионах уже нет Зара. Но у того, у кого она есть, пишут мне, Элла, не останавливайтесь, рассказывайте. Кому-то нравится просто для интереса слушать. В общем, начну с двух классных ванилей. Это дополнение. Вот я вам показывала 4 ванили, сделала видео шорс, вышла у Зара в прошлом году. Плюс добавились еще две классные ванили. Я их, конечно, обе купила. Начну с первой, которая называется Сесол Ванила. То есть сексуальная ваниль. Показываю в коробочке, у меня это тридцаточки. Решила купить именно себе маленькие объемы. 13 евро стоит маленький этот объем. Стандартные вот эти вот цилиндрические флакончики. Я вам показывала. И вы знаете, Зара меня удивила. И многие, наверное, по названию все Сол Ванила, может быть, проводят аналогию с нашумевшей новинкой Тома Форда Секс Ванила, выложу фото флакончика Но, честно вам скажу, это не клон аромата Форда Хотя звучанием ванили, в общем, в целом немножко есть схожесть Но только за счет звучания ванили Сам аромат, конечно же, другой Удивило меня Зара количеством нот Очень объемная пирамида, сейчас я не скажу Аромат приятный, мне очень понравился, поэтому я и схватила вот эти 30 мл. Вы знаете, интересный аромат на тему ванили. Ваниль, я бы даже не сказала, что это основная нота. Да, она слышима, и это про ваниль. Но очень много дополнительных красивых нот. И пряных, и цветочных, и фруктовых. Кстати, пирамида объемная, я вам сейчас быстро скажу. Старт, это, кстати, сахар, лесные ягоды, лаванда, роза и бергамот. Сердце – это ваниль мадагаскарская, жасмин, э, белый цветок, яблоневый цвет, интересная довольно нота, яркая лилия. И то, что касается базы, это еще ваниль, ам, амбра, гелиотроп, сладкий цветок, мускус и сандал. То есть такая не характерная, довольно обширная пирамида для Зара. И вы знаете, что самое интересное, что многие... Из этих нот они действительно слышатся. То, что хорошо я слышу, это такой какой-то жены сахарной старцы вот с лавандой. Дает некую такую вот, все равно какую-то пряность. Вот, несмотря на то, что прям такая какая-то аптечная, даже бальзамичность. Вот что-то такое яркое на старте в виде вот этих интересных нот пряных, бальзамичных слышится. Цветочное сердце почти не проглядывает, но... Аромат играет на коже, меняется, то есть он интересный. Это не просто ваниль сухая, а именно такой многослойный интересный аромат, если мне он понравился. Но в базе все равно у нас седает красивой такой манкой пудровой ванилью. И, в общем-то, что неплохо, мне понравилось. И вы знаете, действительно, если говорить о сессу ваниль, есть в нем вот эта манкость, чувственность, такая женственность. В общем, как и все э, ванильные ароматы, они притягательны, они комплементарны. И Зара молодец. Прекрасная стойкость. Я этот аромат тестила даже Зара, очень долго на коже слышала. В общем, для такой цены, я считаю, великолепная стойкость и заметный шлейф. Ну и, конечно, любителям гурманики, у кого есть Зара, очень советую познакомиться вот именно с этой ванилью, с этой ванила. Ну а следующая ваниль, это не менее интересная с названием ангельская, да, Анжелик Ванила или Ангелик Ванила. Вот тоже черная коробочка, тоже 30 мл, тоже 13 евро за тридцаточку. Вы знаете, этот аромат мне тоже понравился, не смогла выбрать, поэтому купила оба, думаю, да, за такую цену. Вы знаете, но это вот сразу со старта, если здесь больше какая-то такая вот пряная бальзамичность, здесь больше какой-то фруктовости. Вот сразу со старта больше каких-то фруктовых нот. 
таких легких, приятных, не свежих таких, а именно сладковатых фруктов, но опять же с отчетливым выражением звучания ванили. Не зря вот это Анжелик ванила. Тоже довольно такая э, не маленькая пирамида, сейчас быстренько скажу. И то, что хорошо проглядывается, это цвет, вот э, миндальность, да, такая не цианидная, не вот эта вот миндальность горького миндаля, а такая, знаете, как миндальное молочко, как цветы миндаля. И не зря вот, потому что на старте здесь именно цветок миндаля с бергамотом. В сердце это мира, роза и, и нотариса. Интересная нота, которую, в общем-то, я знаю по аромату фаталь ваниль, ваниль фаталь от Тома Форда. Она дает такую, знаете, некую пудровость, вот такую вот шершавость, такой вот эм, такой муч, мучистое какое-то, мучное, ну, такое вот нечистое, такое шерховатое звучание. База это ваниль, бобы тонко, мускус и древесные ноты. В общем-то, для Зара я удивлена. Обычно 3-4 ноты, а тут такая пирамида. И, как я уже сказала, вот он звучит, вот этот цветок миндаля вот с этим бергамотом дает ему вот эту какую-то фруктовую сочность. Вот казалось бы, да, других фруктов особо нет, но вот эта фруктовость, она проглядывается. Красиво звучит мира, она узнается в сердце. Цветы я не слишком слышу. Ну, а в базе, конечно же, опять на коже оседает красивая тоже манкая ваниль. Честно вам скажу, вот в базе даже эти два аромата чем-то перекликаются, потому что в базе остается в сухом остатке все равно вот эта ваниль. Но они звучат по-разному, и оба мне очень понравились. Кстати, тут они версии от de Parfum, поэтому вот эта ангельская или анжелик ванила, она тоже с хорошей стойкостью, тоже с приличным шлейфом. В общем, друзья мои, у кого из Зара, еще раз повторяю, обратите внимание еще на вот эти две ванильки, особенно любителям ванильных ароматов. Я являюсь таким человеком, люблю ванильные ароматы, поэтому я довольна, что они у меня появились. Ну, а следующий парфюм, еще мимо которого не смогла пройти, это уже Сесол Ут, то есть сексуальный Ут. Вот в этой коробочке тоже 30 мл, все тот же стандартный флакончик, вот этот вот цилиндрический. Ну, и здесь, конечно, очень мне понравился красивый такой холодный Таким немножко медицинским, можно сказать, потоном ут, но разбавлены другими красивыми нотами. Достойно собранный аромат, никакой химозности, никакого свербящего звучания. Очень натурально красиво. Что мне понравилось здесь со старта, слышится красивый шафран. Такой, знаете, спутник вообще многих удовых ароматов. Уда, нота уда и шафран, они как бы всегда идут рядом. И здесь со старта слышится вот эта связка уд-шафран. Очень красивый, натуральный, прям дорого звучащий шафран. Тоже пирамида, кстати, не такая уж маленькая. И здесь хорошо проглядывается еще гвоздика. Гвоздика как специя, но она не в своем самом ярком звучании, что неплохо. Потому что яркие гвоздичные ароматы я не очень люблю. Здесь гвоздика все-таки, шафран звучит громче, этой гвоздики. В сердце это Ут, кожа, и, вернее, в сердце это пачули, роза и сандал. Тоже роза, пачули, шафран, ут, роза, пачули. Это такая классика вот удово-розовых ароматов. Ну и база это ут, кожа и амбра, о которой уже говорила. В общем, здесь и ут, и кожа. И, конечно же, как я уже сказала, ут такой прохладный, шафрановый, красивый аромат. Вот вы знаете, звучит настолько добротно, что я даже могу... Где-то его сравнить, вот есть у меня от Килина э, дорогой аромат маск э, от, от, кстати, сделал его мой любимый Альберто Марилья с аромат Килина. Вот чем-то тот дорогой аромат, э, когда я нанесла от Зара вот этот сессуал ут, я вспомнила именно вот этот вот маск ут от Килина. Вот правда перекликается. Только тот аромат еще более холодный, а этот аромат... Чуть более почуливый, приятный. Мне, для меня он более даже носибельный. Вот этот у Тадзары. Но звучит он абсолютно нишево. Очень красиво. И я бы назвала его не секс звучанием. И женщинам, кто любит удовые ароматы, он понравится. И на мужчине он будет очень красиво, статусно звучать. Вот этот вот все сол уд. Прям советую, особенно если вы любите уды. И его можно будет комбинировать с какими-то цветочными ароматами. Уды в жару раскрываются очень красиво. Поэтому, если вам не будет хватать свежести, можете комбинировать с какими-то цитрусовыми ароматами, цветочными, и все будет замечательно. 
В общем, у кого есть возможность тоже с СОУД Уд обратить внимание, потестите дорого звучащий, просто нишево звучащий парфюм. Ну и последний аромат, который я уже утащила вот прям с мужской полочки. Давно он у меня стоял, хотела о нем сказать, руки не доходили. An Explored uh, Noir. Не знаю, правильно ли я произношу по французски, как обычно, нет, но неизвестный черный, скажем так, неизведанный черный, правильно перевести этот аромат, An Explored Noir. Неизведанный черный, черная коробочка, давайте достанем у Зары вот эта линейка, очень красивое оформление, я бы сказала, такое достойное, не соответствующее своей небольшой цены, аромат этот стоит, сейчас покажу со скидкой, я покупал за 15 евро, кто видит, 14,95 то есть 15 евро 100 миллилитров. Вот такие классные флаконы. Они, кстати, раскручиваются. Их можно заполнять. Я вам говорила, Азар сделала прям очень классные такие унифицированные флаконы. С такой встроенной этикеткой. Это не бумажная, это встроенный флакон. И аромат. Тоже его звучание мне показалось настолько красивым, настолько добротным. Просто не соответствующий с этой такой небольшой цене. цене. Прям, знаете, такой насыщенно специво-смолистый какой-то парфюм. Конечно же, он стоит, кстати, тоже версия Eau de Parfum. Стоит он на мужской полочке, я уже сказала, и больше, конечно, в мужскую сторону. Но вот для меня это все равно унисек звучание. Я вот даже сейчас брызнула. Вы знаете, он мне напомнил целый вот ряд красивых мужских парфюмов. В частности, Джентльмен от Givenchy версия Privé, по-моему, там есть вот э, аромат, который мне очень-очень нравится. И многие даже нишевые ароматы, которые вот так звучат. Вот есть в нем какая-то... Знаете, вот со старта, если не вдаваться в ноты, вот то, что слышится, какая-то такая специфическая перченность в каких-то утопающих какой-то сладости. Вот это со старта я слышу. Я даже сначала думала, что здесь какой-то вот э, такой черный перец в какой-то сладости, в сахаре или еще в чем-то. Но нет, ни того, ни другого в пирамиде нет. Но вот звучание такое, интересно, его хочется слышать, с кожи разгадывать. Сейчас скажу о нотах, потом скажу, в общем-то, о моем восприятии. Вы знаете, тоже интересная пирамида. Здесь кардамон, вот моя любимая специвая нота, и мурузовый перец. Обе моих ноты, которые я просто обожаю. В сердце это сосновый дзёготь. Кашмиран, ирис и фиалка. Фиалка, которая всегда дает такую бархатистость, мягкость, ароматом. И база – это карамель, сандал, пачули. Вот все-таки сахара здесь нет, но есть карамель. И вот нету черного перца, но зато есть розовый перец с кардамоном. Вот то, что я со старта слышала, да, какой-то такой вот жгучий, такой вот какую-то пикантность вот со сладостью. Вот, пожалуйста, и карамель, и вот эти вот пряные ноты, которые со старта прям играют, так слышны. Потом, конечно же, вступает уже вот сердце, оно размягчает аромат, делает его более унисексом звучанием. Вот уже в базе этот аромат абсолютно могу на женской коже воспринимать, начиная с сердца. Смолистый э, сосновый дега здесь не, вот, дает некую смолистость, но тоже не перезергивает. То есть здесь нету никакой вот такой явной, э, такой прям чересчур пересмоленного чего-то, пережженного. Очень мягко, очень красиво. Конечно же, кашмиран тоже смягчает. Ну и фиалис, э, фиалка с ирисом. Вы знаете, ирис дает некую пудровость. Фиалка дает бархатист. Поэтому бархатистое такое звучание. Поэтому этот аромат, действительно, вот эти ноты его сглаживают. Вот эту вот яркость карамели и вот этих пряных нот на старте. Ну и сандалы пачули. То есть пачули тоже красиво раскрывается на коже. Я вам говорила, это афродизиачная нота. И сандал, он абсолютно в таком спокойном звучании. Никакой не рассольный, не молочный. А вот такая, значит, я бы сказала, такой суховатый, приятный сандал. В общем, аромат очень непростачок, с таким действительно тоже я абсолютно могу отнести к низшему звучанию, красиво скрывающийся на коже. Как мужчины, так и женщины его оценят. И, конечно же, он звучит гораздо дороже, чем стоит. Вот правда, вот этот неизведанный черный, он как будто переливается. Знаете, вот эти все 50 оттенков серого, то здесь, наверное, 50 оттенков черного. Каждый услышит что-то свое, но аромат интригующий, классный, великолепный, прекрасная стойкость. Можно заметить шлейф, он не такой длинный, но красивый, переливающийся аромат. В общем, друзья мои, если еще найдете, он еще, я видела на полочках, 
вот этот неразгаданный, да, неизведанный черный Unexplored Нуар от Зара тоже потестится, как мужчины и женщины. Все, сегодня вот четыре эти были ароматы, которых я очень хотела вам поведать, потому что мне самой они очень понравились. Так что спасибо всем, кто дошел до конца, кто меня выслушал. Если что-то понравилось, ставьте лайк, мне всегда это очень приятно. А я с вами надолго не прощаюсь, увидимся скоро в моих новых видео. Всех вас люблю, всех вас целую, всего вам самого замечательного, друзья мои. Всем пока!